good morning everyone so we begin today and we move on to the second module the first core text of the second module that the only core text of the second module is a story titled the address which was shared yesterday with you in the google classroom it is a story written by marga minko so let us uh, see what the story is about there is a short account of what the story is about So this is the th uh, second module, the core text in the second module. It is titled The Address. The author of the story is Marga Minko. So this, uh, on top of, uh, just before beginning the story, there is a brief write-up on the story. What is this story about? This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after, after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. It's a poignant account, poignant in the world. Uh, uh, that is point and account. And here the you can see that the war is put in, uh, uh, the war is capitalized. Here, uh, because it is capitalized, it is talking about the world war, especially the second world war. Endam Loka Mahayudha Kalta Kutsam. Endam Loka Mahayudha. Knows when it happened. Second World War, none of the Sametha could settle over the other. Is Sametha not enough? Egadesh. Nine eighty nine. Nineteen forty five to forty nine. Egadesh. Second World War, none of the other. So it is a very uh, devastating war in the sense that a lot. People were killed and a lot of people lost their land, belongings, etc. Now, Holland is a country. It is a country in uh, the European subcontinent. And in that country, there was this uh, daughter. She belonged to the uh, Jewish community. You know that uh, during the Second World War, the Jewish community were uh, exterminated by the dictator called Hitler. So the Jew, Jews were through, uh, leaving all their belongings and then they were going to different places. So this is the story where because of the war, she had to uh, leave her land, homeland, and her, she had to go away with her mother, leaving all the things in the house, including the house, everything was left there. And she goes to a neighboring place. So after the war, she comes back. But when the when she comes back, only the things are there. But it is with somebody else. Where are you the learner? So she came back to see those things to which she was very much attached because her childhood was all attached to these things with which she lived. So she uh, comes to uh, the house. And she sees all the things and she decides to leave them all behind. She feels that she has lost interest in all these things. So she decides to leave them all behind and decides to resolve, means decides a solution, resolve. To move on, to move on. So, so let us read the story. So, 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 let us read the 
So it's a, when the story begins, it is uh, uh, when the woman is coming back to Holland, coming in search of her belongings, which is kept in the house of her mother's friend. So she comes there to collect those things, or rather to see those things. And she comes and meets this woman at her house. So, uh, let us read. Dia, if you are there, please read that. Kana ma, or Finland or other. Kana. Okay, Dia, please, please read. Dia, are you there? Yes, sir. I'm here. Please, please read that. Sir, man's love. I'm not clear. 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 Do, do you still know me? Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door and clink. I came closer and stood up on the step. No, I don't know you. I am Miss S's daughter. S's daughter. She, had, uh, she held her hand on the door as through that she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept starting at me in a silence. Perhaps, okay. perhaps I want. Do you still, do you still, do you still know me? I am not talking about. That is one of the lady did to one. That for a long time, I am not talking about. For a long time, I am not talking She is coming back. This uh, narrator, the storyteller, is coming back, and she is meeting. A woman. She rings the door of a woman and she is asking, Do you still know me? So the woman looked at me searchingly because there is a lot of change. By searching, you wonder some search in the world. Because there is a lot of change. So she had opened the door a chink a little bit. So she, I came closer. She, the narrator, and narrator, and I, So the narrator comes closer and stood on the step. So the narrator and the author are two different people. So this is something which you have to be very clear about. The author of the story, Arana. Are they idiot, Arana? Are they idiot, Arana? What is it? Are they idiot? Marcam. Ah, Marcam, Inko. so the house of a woman in Holland and she has rang the doorbell. So the other person who opened the door, she did not uh, want to interact more. So how do we understand that she doesn't want to interact more? At the paragraph, she held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. So, Adigam Torkan Talperi Milato Valiana, Doru the Pidicitna, Namala Wheatla Capella Piri Varek on the Ningre, Malarco Torkilla, Cherdai Teller, Lenovarnevala, Talperi Lataro and Napo Torno Valiana. This lady who has opened. So, who is that lady? We still don't know her name. We only now know the name of the narrator. The narrator is Mrs. S's daughter. So, the other lady who opened the door, she does not give any. Sign of recognition. 
എന്നെ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പരിചയം കാണിക്കുന്നില്ല അവർ ഷീ കെപ്റ്റ് സ്റ്റേറിംഗ് അറ്റ് മീ ഇൻ സൈഡ് സ്റ്റേറിംഗ് തുറച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് പോലെ ദിസ് ലേഡി ഹു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഇസ് സ്റ്റേറിംഗ് അറ്റ് മീ ഇൻ സൈഡ് സോ ഷി ഈസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഷീ ഡസൺ നോ വോട്ട് ടു ഡൂ സോ ഷി ഈസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഷീ ആസ് she uh, wants to find out uh, whether she is in a wrong place appo chalappa nammal tirichara varala nammal kandittu parijayam undallo enna manasilayo nu yokkumo illa manasilayilla nu parayumbo namukku thane samshayam undu yan uddeshicha aal alle so that is what is happened and that is what is described in the next paragraph kartika radhakrishnan is there kartika kartika radhakrishnan ഹലോ കാർത്തിക രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഹലോ കാർത്തിക കാർത്തിക രാധാകൃഷ്ണൻ അയ്യോ ദേ ഹലോ കാർത്തിക രാധാകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ കാർത്തിക വിശ്വനാഥ് ഓക്കെഗോ probable that i had rung the wrong bell the woman let go of the door and stepped to the side she was wearing my mother's green knitted cardigan knitted cardigan uh, cardigan cardigan is kind of dress the wooden buttons were rather pale from washing she saw that i was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door but i knew uh, now that i was right yes perhaps i was mistaken i thought appo eniki tettiyadano endha tettiyadano thonan kaaranam why is she doubting whether that whether i have been mistaken whether i have come to the wrong house why is she doubting it because this lady is showing no sign of recognition so she feels a doubt whether i have come to the wrong house then she thinks maybe i have come to the wrong house maybe it is not the lady i wanted to meet i had seen her only once fleetingly oru minnalu pole pettanu kaanunnadana fleeting glance pettanulla kaazhcha adhu kore neram kaanada pettanu kaanunnadana fleeting so i had seen her only once fleetingly and that was years ago valare varshangalukku munbu the when the narrator was a child now she is a grown up woman when the narrator who is the narrator the narrator is mrs s's daughter so she has seen this lady only once and that was many years ago so it is possible most probable probable that i had rung the wrong bell rung the wrong bell means yan tetaya bell irikkan tetaya veetilekku irikkan chennittundava so that is my doubt so i must have rung the wrong bell so the woman let go of the door and step to the side so uh, uh, when she moved a little she noticed the dress that the woman was wearing and she was wearing a cardigan cardigan was a coat polella or dress a very round aitla wooden buttons illa dress a so she is wearing a wood, knitted cardigan tunniya cardigan why is why is it special because it is my mother's dress ente ammayde dress aanu aa stree dharichirikkunu so what does it mean many of the belongings of the narrator who has now come to the house are now take are taken by this woman who has opened the door so she was wearing my mother this is very significant so this is the first thing the first belonging of her that she sees in the house because this woman is wearing the mother's that is the narrator's mother's green knitted cardigan who is the narrator's mother 
നരേട്ടറുടെ മദറിന്റെ പേരെന്താണ് യെസ് മിസ്സസ് യെസ് നരേറ്ററുടെ മദറിന്റെ പേര് സോ ദ മിസ്സസ് യെസ് എന്റെ മകളാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് and mrs s's daughter sees that this lady who has opened the door is wearing the wooden i mean uh, knitted cardigan knitted no i am kai kondu thunni undagittullathu knitted cardigan of her mother and she she notices that the buttons of the dress because it is made of wood the buttons of the dress have become pale and the neram mangi poittund because of washing and the lady notices that Mrs. Yes's daughter is looking at my dress, so she again hits herself behind the door. Now I knew, so the last sentence of the paragraph says, but I knew now that I was right. But I knew now that I was right. I don't know what I'm saying, I don't know what I'm saying. 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 How does the... narrator come to the conclusion that she has come to the correct house how does the narrator understand that this is the same lady that she has been searching for enganeyana narrator ku thirchayayathu idu thaneyana sthalam nu how does the narrator understand avalda marriage woman bearing yes. her mother's dress yes exactly amada the woman is wearing her mother's dress now she is just very clear to her that i have come to the correct house so that is uh, how she understands that it is at the right house yeah. the next paragraph will be read by niranjana as niranjana as please read the next paragraph Niranjana, are you there? Please go on. Okay. Rani, ma'am. Yes, sir. Please read. well you knew my mother i asked have you come back said the woman i thought that no one had come back only me a door opened and closed in the passage behind her a musty smell emerged i regret i cannot do anything for you I have come here special specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. It is not convenient for me now, said the woman. I can see you another time. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. I stood where I was on the step. the curtain in front of the bay window moved someone started sta- stared at me would then have asked what i wanted oh nothing said the wo- oh nothing the woman would have said it was nothing okay so she asks well you knew my mother so i am going to ask the question to you first question is do you still know me ellan so she immediately replied no i don't know you 
Now she asks, well, you knew my mother. But you have to say, what is your mother? My mother is my mother. You knew my mother. Then she, now the woman who opens the door cannot pretend that she doesn't know. Because now the dress is not clear. It is clear. So she cannot pretend that I don't know. So now she doesn't say, she doesn't reply to the question. She asks a question. She asks a question. the question she asks a question instead oru question oru marubadi parayana nan tichu veru question aanu choyin so when you knew my mother i asked the narrator was asking and the woman says have you come back ningalakke tichu vannu what does this question indicate have you come back it indicates what i thought that no one had come back that is the woman that did not expect that all these people will come back so ivarada sadhanangal ok eduthu vechapo the woman never expected that these people would come back after the war she had expected that all these people will die in the war and they will not be able to come back to their homeland so she is shocked at the moment because the people or the person who she thought is gone forever ini orikkilum tirichu varada poi ennu karidiyaalu tirichu vanna polla oru shock lana avaru have you come back enna question adana indicate cheyunnathu it indicates that she is shocked that these people have come back i thought that no one had come back only me appo she says njan maatre tirichu vannathu so what could have happened to her mother nya mathra dirichu vannu so what could have happened to her mother is very obvious yuddham nadana samayathu there was a lot of spread of diseases and all these things and the mother was an old woman what could have happened to her mother amike endu sambhavichittundao what could have happened to her mother ഞാൻ മാത്രമേ തിരിച്ചു വന്നുള്ളൂ എന്ന് നറേറ്റർ പറയുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ്ലി ഹർ മദർ ഹാഡ് ഡൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വാർ ബിക്കോസ് ഷി വാസ് എൻ ഓൾഡ് വുമൺ ആൻഡ് ബിക്കോസ് देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स देयर वाज लैक ऑफ फूड देयर वाज डिजीजेस സോ ഹർ മദർ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദ പ്രഷർ ഓഫ് വാർ ആൻഡ് ഷീ ഡൈഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ ഓൾഡ് ഏജ് now only the daughter is there so mrs s is dead mrs s's daughter has come and that's why she says only me and uh, she is still in front of the house and uh, she uh, a door opened and closed in the passage mean appo friend door le ingane veri oru tadasam pole ani stri nilkunu the woman who opened the door is it standing in front of the front door and behind that there was another door and there is somebody Uh, who opened and closed the door behind her a musty smell a must musty smell is a dirty smell musty dirty so there was a dirty smell that came from the uh, room when the door opened so uh, this is the next statement made by the woman who opened the door she says i regret i cannot do anything for you what is the meaning of regret regret means regret means sorry regret means sorry so i am sorry i cannot do anything for you so she uh, why does she answer like that because she is uh, shocked she did not expect anybody to meet and she is afraid that if these people come back she may have to return all their things avu avrade ekka sadhanangal sondamaaki sondam pole upayogichondirikkana appo avaru tirichu vanna endi endi varu she may have to return all these things so that is uh, her fear that she may have to return all these things so she says i cannot do anything for you then she says i have come here especially especially on the train nan ningala kaanan vendi vaanu avade because they do not have a house there now avare veedum idokka upekshichu poyadana now they do not have all the houses everything is destroyed in the war so she says i have come here specially on the train i wanted to talk to you for a moment just to korchana samsarikana ningalai 
So she is uh, not willing to talk also. She says, it is not convenient for me now. It is not convenient for me now. I can't see you another time. Another time. Because she is shocked. She did not expect these people to come back. And once these people have come back, once this girl, she sees this girl, she is not in a mood to talk to her. Uh, uh, it is natural for a human being to expect that somebody who had gone because of war will never return. But this lady has come back and she is afraid that she may uh, she may be found in uncomfortable situations where all the things that belong to this uh, narrator and her mother are now being used to buy this woman. She says it is not convenient for me to talk. She nodded. Nodding. And very carefully, cautiously, means carefully, close to the door, as uh, though no one inside the house should be disturbed. So, uh, if somebody closes a door at us, what do we do usually? We will leave the house. But the Mrs. Yes's daughter just stands there looking at the door. So, she stands there where she was on the door. Okay. Niranjana, are you there? Yes, sir. Yes, read the next paragraph. I stood where I was on the step. I stood where I was on the step, the curtain in front of the bay window mode. Someone started at me and would then have asked what I want. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. I look at the nameplate again. Darling, it said in back letters on white animals and the and on the jump a bit higher the number uh, number forty six. Okay, so I stood and there where I was the step. And there, uh, about the weight and door Torkan Alamatra, a bicular recovered every day, and then I ran the Kuanjuigi. So that is what is happening here. So, about the Pertan Lagaro and the curtain Niki to Nukunare on the So the curtain in front of the bay window, bay window is a kind of uh, large window, and somebody stared at me, Aro on the Turchinoki, and at the Yamu Jewish Trundle. So that is what she is uh, imagining standing there on the step. Somebody stared at me from the window and would have asked the woman who opened the door. And the woman would have said, it was nothing. So it was nothing. So I looked at the nameplate again. So the nameplate. Uh, she looks at the nameplate on the house. Dorling, it said in black letters on white enamel. So uh, uh, that is the name board of the name board on the house. And on the jamb, that is on the, uh, uh, the wall of the house, a bit higher, the number of the house, number 46 the address. So this is the address that uh, she remembers. And uh, now this is uh, we are going on a flashback, going back to. So as she is, uh, she has been asked to get out of the house. She has been asked uh, to go away. The woman has said that it is not convenient for her to meet her now. So she is now walking back to the station, railway station. 
ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇവിടേക്ക് മുമ്പ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ വന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്ഥിതികൾ സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ ശാന്തമായി പക്ഷെ ഷീ ഹസ് കം ഹിയർ ബട്ട് നൗ ഷീ കുഡ് നോട്ട് മീറ്റ് ഹർ ഷീ കുഡ് നോട്ട് ടോക്ക് ടു ഹർ സോ ആസ് ഷീ വാക്സ് ബാക്ക് ഷീ റിമെമ്പേഴ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ബിഫോർ ദ വാർ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കഥ മനസ്സിലാകുന്നത് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്റ്റോറി ത്രൂ ദ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ത്രൂ ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ നറേറ്റർ ദറ്റ് ഈസ് മിസ്സസ് എസ് എസ് ഡോട്ടർ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നറേറ്റീവ് പ്രകാശ് Okay. So as I walked slowly back to the station, I thought about my mother. So I thought about my mother. What happened to the mother? The mother had? The mother had? Died. Ah, the mother had died, yes. So because the mother had died, she remembers her mother as she walks back to the railway station. Who had given me the address years ago? What is the address? 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 Doorling number 46. What is the address? So she remembers this address. It was years ago. It was given. This is the address of the lady. Lady's name is Doorling. This is Doorling. What is the address? The address. Lady Dorling's address was given to her by her mother and it was many years ago. It was during the first half of the war. But the war is in the capital letters. It is about the world war. We are not talking about any small war. It is about a world war. The first, second world war. Rendam Loka Mahayudha. At that time, her mother had given her. I was home for a few days because the narrator was then a student. She must have been in the hostel. and she had come home to stay with her mother for a few days and it struck me immediately that something or the other had the rooms had changed room like endo oru maatcham room like endo maatnu parnjal i missed various things chela saadhanangal onnum kaananilla nammal korsu nangal hostel la thamasithichu veetil varumbo nammala veetil oru radio undengil aa radio kaanadaaya nammal adu shraddhikkille we will notice the absence of it avada undengi chalapu nammal adinu shraddhichu onnu vella pashe kaanada vanna chala sadhanangalu nammal pettanu nammada shraddhe idu veru eppozhu ulla sadhanangala nammal orikkilum shraddhikkala adu aalkaru angane thanne eppozhum koode undengil namukku avare nammal avare shraddhikkala pashe avare illadirikkumbolana we feel their absence so it is the same with things also she noticed she missed the various things so when she comes to the house for a vacation or something some holidays when she comes back from the hostel she was there for a few days and she struck me and the manasine ad pettanu anike ad thoni that something or the other of the rooms about had changed i missed various things so my mother was surprised so my mother was surprised that i have noticed so quickly nan idukke engane pettanu kandu vichu ammayku albudam then only then she told about this lady called dorling that is mrs dorling she had never heard about her that is the daughter who is the daughter the daughter is mrs s's daughter the mother is mrs s so ibada amma ennu parayunnathu mrs s aanu the daughter who has come to the house for the holidays it is mrs s's daughter she was told about mrs dorling i had never heard of her 
but apparently apparently ennu parangga engane aanannu thonnu it seems apparently she was an old acquaintance acquaintance ennu parangga parijayakari parijayamulla aal parijayamulla aal aanu acquaintance whom she hadn't seen for years so it was an she was a small old acquaintance of her mother whom she hadn't seen for many years and she had suddenly come turned up turn up means to uh, make presence sanidhyam arikya adana turning up and renewed their contact appo munbu parij kore kaalam munbu parijay ulla undayirunna oru aal pettanu veendum vannu parijayam pudukkunnathu endinu vendi ayake irikkum nammalayittu yadru bandham kore naalayittu nammalayittu oru contact illa irikkana oru aal പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ റിവൈവ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിരിക്കുമോ ആയിരിക്കുമോ അരുവിൻ്റെ അവിടെ ഹലോ യെസ് അവർക്ക് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇഫ് സബഡി കംസ് അറ്റ് ന്യൂസ് എ കോണ്ടാക്ട് കുറെ നാൾ കോണ്ടാക്ട് അപ്പൊ കുറെ നാൾ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു നാള് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ഫോണിലൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അവരെന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വിത്ത് ദിസ് ലേഡി ഓൾസോ ഷേ ഹാഡ് നവർ ഹേർഡ് ഓഫ് ഹർ ഫർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് ഷീ സഡൻലി റിന്യൂഡ് ദർ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഷീ ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് കമ്മിങ് റെഗുലർലി പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് അവർ വരാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ ആരെ കാണാൻ വരാൻ തുടങ്ങി അമ്മയെ കാണാൻ വരാൻ തുടങ്ങി ഹൂ ഇസ് ദ മദർ who is the mother mrs yes mrs yes so she this lady mrs dorling started coming to meet uh, uh, mrs yes appo angane varan thodangi so this is the explanation appo ee amma ammayodu ee kutti chodikkana endu ee veetile saadhanangal okke evade nu chodikkuma amma explain cheyunnana adayathu ingane oru stree undu ivide ingane korcha naalayittu varan thodangiyittund appo avaru varumbo സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് സ്നേഹാചന്ദ്രൻ Uh, here she takes something home with her said my mother she look all the table uh, silver in one go and then the uh, antique plate uh, that antique it's a palaya sa palaya do pala ko palama kondu vela kodiyathu yes antique plates that hang uh, there she had trouble lag- uh, lagging those large vases and i am worried she got a crick uh, in her back from the uh, crockery my mother shook her head pityingly i would never have da- uh, dared ask her she suggested it to me ha- herself she even insisted she wanted to uh, save all my ni- nice things if we have to leave her here we shall lose everything she says <coughs> yes so every time she leaves here so when this uh, lady visits that is mrs dorling who is mrs dorling mrs dorling is an old acquaintance of mrs yes acquaintance parijaykari yeah. she comes here to meet mrs yes mrs dorling comes to the house of mrs yes and when when she leaves every time she takes something with her ore thavana vannattu pobe neyil sadhana vannu kondu she took all the table silver in one go table le vechirna silver paathrangal adinana table silver nu ivada parayunnathu table le vechittulla silver silver velli velli paathrangal adinana table silver nu ivada parayunnathu so all the table the silver vessels all the silver utensils all the silver material which was there on their table was taken away by in one go otte edi oru dosa avare kondu poi adana one go and then the antique plates that hung there antique plates antique nu ornal puradanavum vela koodiyadumaya vasthukalana chela saalgalukku angane oru swabhavam undu vela koodiya palaye palaye saadhanangal angane palaye saadhanangal vela koodu 
ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പഴയ സ്റ്റാമ്പിനൊക്കെ വില കൂടുതൽ അങ്ങനെ പഴയ നാണയങ്ങൾ പഴയ നാണയത്തിന്റെ അതിന്റെ മൂല്യം നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയ മൂല്യമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പഴമ കൊണ്ട് അതിനൊരു മൂല്യം വരും അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആന്റീക് എന്ന് പറയുന്നത് So they had some antique plates. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ പഴയ നാണയങ്ങൾ നമ്മൾ വിനിമയത്തിനും ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദീസ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ് ദ ആർ കെപ്റ്റ് ദർ ഫോർ ദർ വാല്യൂ ഓഫ് ആന്റിക്വിറ്റി അതിന്റെ ആ പഴമ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആന്റീക് പ്ലേറ്റ്സ് സോ ഷീ ഫസ്റ്റ് ഷീ ടുക്ക് ദ സിൽവർ വെസൽസ് ദെൻ ഷീ ടുക്ക് ദ ആന്റീക് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് ട്രബിൾ ലഗ്ഗിങ് ലഗ്ഗിങ് മീൻസ് പുല്ലിങ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലഗേജ് എന്നുള്ള വാക്ക് പോകുന്നത് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ലഗ്ഡ് ഇസ് കോൾഡ് എ ലഗേജ് പൊക്കി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെയാണ് ലഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷീ ഹാഡ് ട്രബിൾ മീൻസ് വൈ ഡിഡ് ഷീ ഹാവ് ട്രബിൾ ടേക്കിംഗ് ദോസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ദ വെർ വെരി ഹെവി നല്ല ഭാരമുള്ളതായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഷീ ഹാഡ് ട്രബിൾ ലഗിങ് ദോസ് ലാർജ് വാസസ് വി എ എസ് സി ഇസ് പ്രനൗൺസ്ഡ് ആസ് വാസ് പിന്നെ ഒന്നും വെക്കാതെയും ചിലപ്പോൾ വലിയ വാസസ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വെക്കാതെയും പറഞ്ഞാൽ വലിയ കോളാമ്പി പോലെ വലിയ വാസസ് നമ്മൾ മേശപ്പത്ത് വെക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നിലത്ത് തന്നെ ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള വാസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വാസസ് ഒക്കെ അവരെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഷീ ഹാഡ് ട്രബിൾ ലഗിങ് ദോസ് ലാർജ് വാസസ് ആൻഡ് ഐ ആം വറീഡ് ഷീ ഗോട്ട് എ ക്രിക്ക് ഇൻ ദ ബാക്ക് ഫ്രം ഹെർ from the crocker pinna crockery crockery nu parnjal nammle ee china paathrangal illa nammle bangiyulla man paathrangal pole irikkum pakshe man alla adu it is made of ceramic things so uh, those vessels those uh, dishes also she took away and look at the mother's concern she is saying i am worried she got a crick in her adakka thooki eduthunde avarku naduvayana vanna povunnu so she is taking all these things uh, to her house but the mother of the narrator that is mrs s is concerned that she is she must have got a sprain in her back crick nu ornya nadu ulukuga a sprain she must have got a sprain on her back by carrying this heavy luggage paavam kashtapettu ee sadhana ke eduthu kondu varu so she is uh, she is feeling pity my mother is feeling pity for this woman so uh, i would have never dared ask her she suggested it to me herself he stree thaneyana when this woman came to the house of the uh, narrator that is mrs s yes, this is mother she suggested that this is dorling adana lady de pera nan dorling she suggested that uh, we will, i will keep all these things she even insisted she wanted to save all my അപ്പൊ ഇതാണ് അവര് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉള്ള കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാനാണോ സ്വന്തമാക്കാനാണോ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയത് ഡിഡ് ഷി ടേക്ക് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഹെർ ഓൺ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ല സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു സേവ് നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണ്ടേ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെയാണ് അവർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലാതെ ഞാനിത് സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഷീ ടേക്സ് എവേ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇഫ് വി ഹാവ് ടു ലീവ് ഹിയർ വി ഷാൻ ലൂസ് എവറി തിങ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ബിക്കോസ് ദേ ബിലോങ് ടു ദ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവര് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ജൂ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജൂസ് ജൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജൂതന്മാര് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് പെടുന്നവരാണ് ഈ മിസ്സസ് യെസ് ആൻഡ് ഹർ ഡോട്ടർ അപ്പൊ അവര് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ കൂരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരവിടെ നിന്നും സ്ഥലം വിടുകയാണ് അപ്പൊ അവരവിടെ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് ഉറപ്പായി ആർക്ക് ഉറപ്പായി മിസ്സസ് ഡോർലിംഗിന് ഉറപ്പായി മിസ്സസ് ഡോർലിംഗ് ജൂ അല്ല പക്ഷെ മിസ്സസ് എസ് ജൂ ആണ് അപ്പൊ മിസ്സസ് ഡോർലിംഗ് അവിടെ സേഫ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ത്രെറ്റ് ഉള്ള ആള് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സാധനങ്ങളെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് ഇത് എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല അപ്പൊ ഞാനത് എടുത്തു വെക്കാം
എന്നുവെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് എഫ് ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഫോർ സേഫ് കീപ്പിംഗ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഡോട്ടർ ആസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ കഥയാണ് അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതങ്ങനെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എന്തിന് കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സംസാരിക്കാൻ മൈ മദർ ക്രൈഡ് ഐ വുഡ് simply be an insult to talk like that uh, and think about the risk she is uh, running each time she goes out of our door uh, with a full suitcase of, or bag so she asks the ningal oru krithyamayittu oru agreement undagittundo have you agreed with her that she should keep everything avaru ingane eduthondu ponna adu adane sushi vechalam ammi eduthondu povan appo idu Uh, have you agreed with her have you told her very clearly that she should keep everything and not lose them appo ee sadhanangal kondu poyi avada sookshichu vekkana njanku vendi sookshichu vekkana tirichu njangal varuma njanku tirichu tharanam nalla avarodu vyaktamayi paranjittundo have you created an agreement that she should keep everything so the mother says as if that is necessary angane ka nammal oru friend nodu parayyo enna sadhanam nammal oru notebook oralu വാങ്ങി നാളെ തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് പറയും ഇല്ല ഞാൻ അടുപ്പത്തടെന്ന് പറയും അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം അവർ തിരിച്ച് തരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ആരും തരാതിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൊ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഷീസസ് ആസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നെസസറി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ സാധനമാണെന്ന് അവർക്കും അറിയാം സൊ നാച്ചുറലി ദേ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു അസ് സൊ ആസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നെസസറി മൈ മദർ ക്രൈ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ആൻ ഇൻസൾട്ട് ടു ടോക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു പേന കൊടുത്ത് തിരിച്ചു തരണം കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസൾട്ട് ടു ടോക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൺസേൺ ഓഫ് ദാറ്റ് വുമൺ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൺസേൺ ഓഫ് മെസ്സസ് യെസ് ദ നറൈറ്റേഴ്സ് മദർ ഷീ സേസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ റിസ്ക് ഷീ ഈസ് റണ്ണിങ് പാവം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചാക്കിലാക്കി കൊണ്ടുപോവാണ് പാവം എന്ന് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് പിറ്റി റാദർ ദാൻ എനി കൺസേൺ ദാറ്റ് ദയർ ബിലോങ്ങിങ്സ് ആർ ബീങ് ടേക്കൺ അവേ ബൈ സമർ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കള്ളം വന്നിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ആ പാവം കള്ളാൻ അതൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ അമ്മ പറയണത് ഷീ സേസ് റിസ്ക് ഷീ ഈസ് റണ്ണിങ് എവറി ടൈം ഷീ ഈസ് ക്യാരിയിങ് സച്ച് എ ഹെവി ലോഡ് ഓൺ ഹർ സോ ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ വിത്ത് എ ഫുൾ സ്യൂ കേസ് ഓർ ബാഗ് so this is the kind of concern with which the mother responds so uh then the mother says the mother seemed to notice that i was not convinced read vishnu priya anil <laughs> my mother seemed to notice that i was not entirely convinced she looked at me reprovingly 
and after that we spoke no more about it meanwhile reproving reproving means reproof ennu parnal scolding aanu reproof eda njan ivda adinte spelling adikkam reproof ennu parnal scolding aanu vazhakku vazhakku paraya appo angane വഴക്ക് പറയുന്നത് പോലെ നോക്കലാണ് റിപ്രൂഫ് റിപ്രൂവിങ് ദി വഴക്ക് പറയുന്ന നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില നമ്മളെ വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് അമ്മ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ് രീതിയിൽ അതോട് ആ ഒരു നോട്ടത്തോടു കൂടി പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല അല്ലെ നമ്മളെ അച്ഛനമ്മമാരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവരൊരു നോട്ടം നോക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും മിണ്ടില്ല സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലുക്ക് ഇസ് കോൾഡ് എ റിപ്രൂവിങ് ലുക്ക് and after that we did not speak anything okay continue meanwhile i had arrived at the station without having paid much attention to things on the way i was walking in familiar places again for the first time since the war but i did not want to go further that was necessary i didn't want to upset my okay. okay okay i had arrived at the station appo idu flashback pole palaya kadagal ormikkana ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഷി ഹസ് കം ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റേഷൻ വിതൗട്ട് പേയിങ് മച്ച് അറ്റൻഷൻ ടു ദ തിങ്സ് ഓൺ ദ വേ ഐ വാസ് വാക്കിംഗ് ഇൻ ഫെമിലിയർ പ്ലേസസ് ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ടുള്ള വഴികളിൽ കൂടെ നടന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണ് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഷി വാസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചുറ്റും നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ചിലപ്പോൾ പിടില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് നറേറ്റർ മിസ്സസ് എസ് എസ് ഡോട്ടർ ഷി ഹാഡ് കം സോ നൗ ഷി ഹാസ് വാക്കിംഗ് ബാക്ക് ഫ്രം മിസ്സസ് ഡോർലിങ്സ് ഹൗസ് ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ഹെർ പ്ലേസ് ബട്ട് ഷി ഡസൻറ്റ് നോട്ടീസ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദയർ അറൌണ്ട് even though she is in familiar places so that's what is here mentioned here i was walking in familiar places again for the first time since the war yuddathinu munba avaru ivadu poyadana pakshe tirichu ivada vannappo aa or interest undavale kore kaalam munbu nammal kanda or aalayo allengil or sthalathile kaanumbo nammukku avare avaril vanna maatangal allengil aa sthalangalil vanna maatangal kaananulla kaudugam ivarkku ippo illa she doesn't she is thinking of what happened in the past and she also is not interested in uh, getting upset by the changes that have happened around her so uh, we will continue in the next class but in the meantime let us have a brief uh, uh, recap of what we discussed in the uh, session today that is uh, uh, the narrator that is mrs s's daughter she comes to the house of uh, mrs dorling who is mrs dorling she is the acquaintance of her mother and she why has she come there because many of their belongings are there in the house of mrs uh, dorley and uh, she comes only because she knows the address amma vanna munbu parnu kodutha so she remembers the address and she comes there and this lady who opens the house door is surprised to meet mrs yes's daughter why is she surprised Why is she surprised? Why is she surprised? Why is she surprised? Why is she surprised? She didn't think anyone would return. Exactly. She didn't think anybody would return. That is correct. So that is uh, why she is surprised. That uh, people... Uh, uh, this, uh, when, when this girl comes, she is surprised because... she didn't expect them to come back she thought she expected that everybody would have and, and that's why she asks uh, have you all come back and then the narrator says no only i have come back nya mathre one two one and then she uh, notices the uh, dress of her mother which is worn by this woman that is a green knitted cardigan and uh, when the lady mrs dorling sees that her dress is recognized she he tries to hide herself and then the narrator is sure that i have come to the right place and then mrs dorling says that it is not convenient for me to talk to you i will not meet you now maybe some other time 
and then the narrator is forced to leave the house and once she is leaving the house she remembers her childhood that is many years ago once she was in the hostel studying somewhere and she had come home for a few days she notices that something in the house house was missing and she asks her mother about it and her mother says that uh, one of her old friends has now renewed her contact and now she is taking away the things in the house for safe keeping she does not say that she is taking it for herself she says that you may have to leave this place because you are the jewish community you may have to leave this place because of the war otherwise you will be killed so when you go away all these things will be lost so i don't want you to lose all these things i want to save all these things and that is what uh, the, that is the reason given by mrs dorling when she takes away all these things appo ee sadhanangalukke avare eduthu kondu povana cheyunu and the daughter then asks her mother angana aarengilukke eduthu kondu povanayittu nammal angane avarodu vyaktamayittu parnittundo adu tirichu vaangikkum so the mother looks very scoldingly at because it is a friend nammal angane avishwasikkirathu aalukale avishwasikkirathu nalla reethiyil amma thurichu nokkiyadullu kodi then there were no more questions so she remembers all these incidents that happened in her childhood and the result of all these things is that the mother is now dead the war is over the mother is dead and now her belongings are not there with them so this is the situation and uh, she had a lot of attachment with her belongings and how does this attachment change that is the theme of this chapter so the it is a titled address because it is this address where all these belongings are there that is mrs dorling number 46 ennu parayna avare address lani belongings mulu varulla so adu address aanu idinte kaadalayittulla ee story sambandhichathum valare important aayittulla statement so therefore the story is titled address so in the next class we will uh take up the rest of the story and find out how the feelings of the narrator changes as she uh, sees these things again she makes a second visit to the place later and when she sees these things again how her feelings towards that change that uh, is the theme of the story we will take that up in the next class so thank you have a nice day goodbye